নমস্কার আমি সুকৃতি দান আশা করি আমরা সবাই ভালো আছেন আপনারা সবাই দেখছেন অ্যাস্ট্রো সলিউশন আজকে আমি আলোচনা করব যে জন্মছকে কি কি ব্যাপার থেকে আমরা দেখতে পাব একটা মানুষ অত্যাধিকভাবে সেক্সুয়াল মেন্টালিটি থাকবে এবং অত্যাধিকভাবে কামুকতা তাদের মধ্যে প্রকাশ পাবে বা আল্ট্রা সেন্সুয়াল ব্যাপারটা কিন্তু থাকবে এই নিয়ে একটা দীর্ঘ আলোচনা করে নেব যদিও টপিকটা আমার খুব একটা পছন্দের নয় কেননা এটা অনেকে আমি চাই না এই সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করতে তবুও জিনিসটা আলোচনা করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি তাহলে মানুষের সচেতনতা দরকার আছে মূল আলোচনা আসার আগে আমরা জানি রাখি অ্যাস্ট্রো সংক্রান্ত নিত্য নতুন টিপস পেতে আমার এই অ্যাস্ট্রো সলিউশন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আবার পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করতে পারেন চলে আসছি মূল আলোচনায় প্রথমেই বলবো দেখুন আমাদের যেমন অন্ন বস্ত্র বাসস্থান এটা কিন্তু খুবই আমাদের জীবনে একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা তেমন আমাদের জীবনে যেমন ফিজিক্যাল নিডেরও খুব প্রয়োজন আছে সেটা কিন্তু কোনোটাই অপ্রাসঙ্গিক নয় এটাকে আমরা কখনো অস্বীকার করতে পারি না কিন্তু এই ফিজিক্যাল নিডের ব্যাপারটা মানুষের জীবনে এমন সময় এমন একটা প্রভাব বিস্তার করে যেখানে তাদের মধ্যে সেক্সুয়াল মেন্টালিটিটা এত বেশিভাবে পরিতৃপ্তি পাওয়ার জন্য এত উদ্যম বাসনা থাকে যেখানে কিন্তু তাদের যে সম্পর্কের বন্ধন তাদের যে আলটিমেটলি অনেক কিছুকে কিন্তু ফিকে করে দেয় মানুষের জীবনে চলার ক্ষমতা কিন্তু অনেক দিক থেকে নষ্ট হয়ে যায় মানুষের জীবনে যদি অনেক সময় তাদের অ্যাকচুয়ালি স্বভাব যদি নষ্ট হয় তাহলে কিন্তু তাদের জীবনে কোন পথে চলছে কনস্ট্রাকটিভ কিছু করার জন্য তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক দিক থেকে ব্যাহত হয় তাই ক্যারেক্টার ইজ দ্য ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি বলে মনে করি তা সেটা আমাদের এখন বিজি শিডিউলে বা আমরা যেভাবে লাইফস্টাইল লিড করি সেখানে হয়তো অনেকটাই হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের যে একটা মানুষ যেহেতু একটা সামাজিক জীব মানুষের বিশেষ কিছু ব্যারিয়ারের দরকার আছে বিশেষ কিছু জায়গায় কিন্তু আমাদের নিজস্ব একটা সীমানার দরকার আছে একটা লিমিটেশনের দরকার আছে তা অবশ্যই আমাদের একটা দৈহিক চাহিদা পূরণ করা উচিত কিন্তু তার একটা যথেষ্ট সীমা রয়েছে তা সেই সীমা যখন অতিক্রম করে মানুষ নিজেও বুঝতে পারে না তার লাইফে কিন্তু অনেক কিছু অযাজিতভাবে কিন্তু তাদের জীবনে প্রচুর প্রবলেম বা প্রচুর একটা পেনফুল সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে ফেলে এবং তার লাইফটা কিন্তু অনেকটা কমপ্লেক্স হয়ে যায় না চাইতেও তখন এমন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে সে না চাইলেও এমন এমন একটা ভুলভাল সম্পর্কের মধ্যে মানুষ জড়িয়ে পড়ে যেখানে হয়তো দেখা গেল কোনো বিবাহিত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বা কোনো কেউ হয়তো কোনো বয়সে কোনো বড় কোনো মানুষের সাথে সম্পর্ক সেটা আপনারা বিভিন্ন ধরনের টিভি মিডিয়াতে দেখছেন সেটা নিয়ে আমি কোনো রকম এই নিয়ে কলুষিত করতে চাই না আমি জেনারেলভাবে বলছি মানুষ কেউই চায় না তার লাইফটাকে স্পয়েল করতে সবাই কিন্তু ভালোভাবে বা সুস্থভাবে মানুষ কিন্তু বাঁচতে চায় কিন্তু বিভিন্নভাবে তাদের বাচ্চাদের এমন কিছু নেগেটিভিটির জন্য মানুষ এমন কিছু সম্পর্কের মধ্যে তাদের সেক্সুয়াল চাহিদা বলি তাদের যে ফিলিং ইমোশনের মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যেখান থেকে মানুষ কিন্তু তার লাইফটাকে অনেকটা কমপ্লেক্স করে দেয় হয় অনেক সময় দেখা যায় তার হয়তো লাইফ পার্টনারের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক কিন্তু তার অফিসে বা অফিস কলিকের মধ্যে তার এমন কোনো ফিজিক্যাল সম্পর্ক চলে এলো যেখানে কিন্তু তাদের রিলেশনশিপের মধ্যে নিজে থেকেই নিজে আয়নার সামনে দাঁড়াতে পারছে না বা হয়তো তার সেই চেতনাও নেই ঠিক আছে এই ধরনের ব্যাপার কিন্তু ক্রিয়েট করে তাই আমাদের এই ব্যাপারে একটু দেখতে হবে যে আমাদের অবশ্যই ওয়াকিবহল থাকতে হবে সম্পর্কের ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই কিছু বিশেষ কিছু লিমিটেশন বিশেষ কিছু আমাদের কিন্তু এগুলো নৈতিকতা অবলম্বন করা উচিত যেই সমস্ত নৈতিকতাগুলো কিন্তু আমাদের একটা হ্যাপিট লাইফস্টাইল লিড করার জন্য কিন্তু বিশেষভাবে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে কেননা আমাদের জীবনটি কিন্তু বিশেষ কিছুভাবে আমাদের বেরিয়ার মেনটেন করা উচিত আমরা যেহেতু মানুষ একটা সোশ্যাল জীব একটা সামাজিক জীব অবশ্যই তাদের জীবন নিয়ে চলতে গেলে জীবনকে সিম্পল করতে হলে জীবনকে সুখীভাবে লাইফস্টাইল লিড করতে হলে বিশেষ কিছু বেরিয়ার কিন্তু অবশ্যই আমাদের মানতে হবে আমরা যদি এই সমস্ত বেরিয়ারগুলোকে লাইফে স্কিপ করে যাই কিন্তু আমাদের যখন বয়স হবে মোটামুটি খুব বেশি নয় মোটামুটিভাবে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের মধ্যে যখন বয়স হবে আমাদের মেন্টালিটির মধ্যে এমন একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করবে যেখানে কিন্তু আমরা হয়তো আমরা অনেক টাকা পয়সা ইনকাম করতে পারব হয়তো আমাদের অনেক কিছু থাকবে গাড়ি বাড়ি অনেক কিছু অ্যাসেট থাকবে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা যেন কোথাও থেকেও যেন সব কিছু থেকেও যেন আমাদের কিছু থাকবে না তাই এই ব্যাপারে কিন্তু আমাদের অবশ্যই ওয়াকিবহল থাকতে হবে অবশ্যই আমাদের ফিজিক্যাল নিড পূরণ করা দরকার আছে সেটা অবশ্যই কিন্তু তার যথেষ্ট একটা বেরিয়ার রয়েছে সেই বেরিয়ারটা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে কিন্তু এইগুলো আমরা জানলেও বা আমরা অনেক সময় আমাদের গ্রহগত প্লেসমেন্টের জন্য আমাদের এক্সেসিভ যে ডিজায়ার সেক্সুয়াল ডিজায়ারের জন্য আমরা অনেক সময় অনেক ভুলভাল সম্পর্কের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাই যেখানে একটা পরিবার
কারু কাছে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে কারু কাছে বাবা হতে পারে কারু কাছে সন্তান হতে পারে কারু কাছে হাজবেন্ড হতে পারে বা মেয়ে একটা হলে সে নট অনলি মেয়ে সে কিন্তু একটা পরিবারের একটা বউ হতে পারে ওয়াইফ হতে পারে সে একটা কারু সন্তানের মা হতে পারে সে একটা মানুষ নট অনলি সে একটা ম্যান বা ওম্যান সে কিন্তু একটা পরিবারের মধ্যে যখন থাকে সে কিন্তু অনেক কিছু সম্পর্কের মধ্যে বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তা যাই হোক এই সমস্ত ব্যাপার থেকে জানতে হলে আমাদের বাচ্চার ব্যাপারে কিন্তু আরও আরও দৃঢ়ভাবে অধ্যয়ন করার উচিত তাই এই ব্যাপারটা হয়তো অনেকের কাছে ভালো লাগবে না অনেকে বলবেন কেন এইসব ব্যাপারে এত আলোচনা করছেন কেউ কেউ বলবেন যে সব মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু দোষ গুণ থাকে দোষ গুণ নিয়ে মানুষ তবে আমার মনে হয়েছে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার আপনাদের প্রত্যেককে অবগত থাকতে হবে কেননা আগেকার দিনের যে সমাজ ব্যবস্থা ছিল সেখানে অত্যাধিকভাবে কনজারভেটিভ ছিল সেখানে যেমন কিছু প্রবলেমও ছিল কিন্তু আমাদের সুখী লাইফস্টাইল লিড করার জন্য কিন্তু কিছুটা কিন্তু ভালোও ছিল কিন্তু এখনকার দিনে আমরা কিন্তু অনেক স্মার্টনেস দুনিয়া আমরা স্মার্ট ওয়াচ ইউজ করছি স্মার্টফোন ইউজ করছি আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে ইনভলভ থাকছি আমরা অনেক কিছুকে কিন্তু জানতে পারছি তেমন আমরা যেমন ভালো কিছু সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু খারাপ জিনিস খারাপ ব্যাপারও কিন্তু আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ছে বা আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ছে যেটা কিন্তু আমাদের লাইফকে কমপ্লেক্স বানিয়ে দেওয়ার জন্য একদম যথাপযুক্ত সেই জন্য আমরা আলটিমেট সব কিছু থাকলেও কিন্তু লাইফস্টাইলের মধ্যে এমন কিছু এমন কিছু ইনফরমেশন ঢুকছে এমন কিছু ব্যাপারের মধ্যে আমরা ইনভলভ হচ্ছি যেখানে আমরা যদি কোনো রকম ওয়েব সিরিজগুলোতে দেখি সেখানে আমরা দেখব শ্বশুরের সঙ্গে বৌমার অন্য লেভেলের সম্পর্ক ঠিক আছে মানে বৌদি মানে ব্যাপারটার মধ্যে একটা কলুষিত করা করে দেয়া হচ্ছে তা তাদের তাদের নিজেদের সুবিধার্থে তারা হয়তো এই ধরনের টার্মগুলো কি ইউজ করছে সেটা খুবই খারাপ লাগে তা যাই হোক আমরা জানবো যে বাচ্চাটি কি ধরনের যোগ থাকলে আমাদের মধ্যে এক্সেসিভ সেক্সুয়াল ডিজায়ার বা ভুলভাল সম্পর্কের মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়তে পারি সেই ব্যাপারে আমাদের সাবধান বা সচেতন হতে হবে প্রথমে বলবো যে কারো বাচ্চা যদি শুক্র অত্যাধিকভাবে নিচস্থ থাকে বা শুক্র যদি কোনোভাবে উচ্চস্থ থাকে এক্সেসিভভাবে তাহলে কিন্তু তাদের কিন্তু সেক্সুয়াল টেন্ডেন্সি একটু বেশি হয় শুক্র কোথায় উচ্চস্থ হয় আমরা জানি শুক্র যদি কোনোভাবে নিচস্থ হয় হচ্ছে কন্যা রাশির ঘরে শুক্র উচ্চস্থ হয় হচ্ছে মীন রাশির ঘরে তা আপনার বাচ্চা যদি শুক্র কোনোভাবে উচ্চস্থ হয় বা নিচস্থ হয় বা শুক্র যদি কোনোভাবে রাহু দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে কিন্তু আপনাদের সেক্সুয়াল টেন্ডেন্সি অত্যাধিকভাবে বেড়ে যাবে ওকে এবং সেই সঙ্গে শুক্র শুধুমাত্র উচ্চস্থ হলে বা নিচস্থ হলে বা রাহু দ্বারা প্রভাবিত হলেই যে আপনার প্রচণ্ডভাবে সেক্সুয়াল ব্যাপার হয়ে যাবে আপনার মধ্যে থাকবে সেটা কন্ট্রোল আপনি তখনই করতে পারবেন যদি আপনার বাচ্চাটির লগ্ন বা লগ্ন প্রতি একটু স্ট্রং থাকে একটা মানুষের বাচ্চাটি যতই প্রবলেম থাকুক না কেন তার বাচ্চাটির লগ্ন যদি স্ট্রং হয় লগ্ন প্রতি যদি স্ট্রং হয় সে কিন্তু তার লাইফের ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহল হয় সে কোন জায়গায় তার সীমানাকে মেনটেন করতে হবে সে কিন্তু বুঝতে পারে যে সমস্ত মানুষের লগ্ন বা লগ্নপতি খুব একটা ভালো পজিশনে না থাকে লগ্ন হয়তো দেখা গেল তিন ডিগ্রি চার ডিগ্রি চলে আসছে লগ্নপতি দেখা যাচ্ছে হয়তো দুস্থানে রয়েছে বা লগ্নপতি খুব অশুভ গ্রহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তারা চাইলেও কিন্তু তাদের এই ব্যাপারটাকে কন্ট্রোল করতে পারে না তাই তারা ভুলবশত হলেও তারা কিন্তু অনেক সময় ভুলভাল সম্পর্কের মধ্যে পা দিয়ে ফেলে এটা কিন্তু আপনাদের সাবধান থাকতে হবে মেনলি যে ব্যাপারটা বলবো কি বললাম শুক্র উচ্চস্থ হলে অর্থাৎ শুক্র যদি আপনার বাচ্চাটি কোনোভাবে কন্যা রাশির ঘরে মীন রাশির ঘরে থাকতে পারে উচ্চস্থ হলে অথবা নিজস্ব থাকতে পারে কন্যা রাশির ঘরে থাকলে বা যদি কোনোভাবে শুক্র রাহুর দ্বারা প্রভাবিত হয় রাহু শুক্র যোগ থাকে বা শুক্রের উপর যদি কোনোভাবে রাহুর দৃষ্টি আসে তাহলে কিন্তু এই ব্যাপারটা আমরা দেখব ওকে নেক্সট ব্যাপার যেটা বলবো যদি কারো বাচ্চাটি শুক্র যদি দুস্থানে থাকে ষষ্ঠভাবে অষ্টমভাবে বা দ্বাদশে থাকে তাদের মধ্যেও কিন্তু সেক্সুয়াল চাহিদা খুব বেশি থাকে তবে যাদের ক্ষেত্রে অষ্টমভাবে শুক্র রয়েছে তাদের আমি সব থেকে বেশি সাবধান হতে বলবো শুক্র অষ্টমভাবে থাকলে অষ্টম ভাব যেহেতু সেক্সুয়ালের ভাব তাই অষ্টম ভাব থেকে আমরা কিন্তু সেক্সুয়াল ব্যাপার কি আমরা নির্ধারণ করি তাই অষ্টমভাবে শুক্র থাকলে অবশ্যই আপনাদের এই ব্যাপারে অ্যালার্ট থাকতে হবে ওকে নেক্সট যেটা ব্যাপার বলবো আমি আগেই বললাম শুক্র রাহু যোগের জন্য থাকলে অর্থাৎ শুক্রকে যদি কোনোভাবে রাহু বা মঙ্গল প্রভাবিত করে কারণ রাহুর মধ্যে রয়েছে হচ্ছে একটা এক্সেসিভ ক্ষমতা রাহু সবসময় মানুষকে ডাইভার্ট করে রাহু সবসময় যে গ্রহের সঙ্গে যুতি স্থাপন করে সেই গ্রহের কারকতাকে কিন্তু অনেক গুণে বাড়িয়ে দেয় তাই কোনোভাবে শুক্র যদি রাহুর সঙ্গে প্রভাবিত হয় তাহলে তার মধ্যে কিন্তু একটা বিপরীত লিঙ্গের থেকে প্রচুর অ্যাট্রাকশন ক্রিয়েট করে তার ভুলভাল সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়
থাকবেই থাকবে কেন রাহুর মধ্যে একটা ক্রিয়েটিভও পাওয়ার রয়েছে রাহু সবসময় নেগেটিভ নয় রাহুর মধ্যে একটা ক্রিয়েটিভ নতুন কিছু ক্রিয়েট করার ক্ষমতা থাকার জন্য শুক্র রাহু যোগ যাদের রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই কোনো ক্রিয়েটিভ ট্যালেন্ট বা কোনো রকম আর্টিস্টিক লাইনে কিন্তু তারা জীবনে প্রচুর উন্নতি করতে পারে আবার অন্যদিক থেকে শুক্র মঙ্গল যাদের যোগ রয়েছে অর্থাৎ শুক্র মঙ্গল একসঙ্গে রয়েছে অথবা শুক্র যেখানে বসে রয়েছে তার থেকে মোটামুটিভাবে সমসপ্তম হয়তো মঙ্গল থাকতে পারে বা তার অষ্টমে যদি মঙ্গল থাকে তাহলে তার দৃষ্টিটাও কিন্তু অষ্টমে বলবো কি যদি সমসপ্তমে থাকে অথবা যদি তার ঠিক ষষ্ঠে যদি মঙ্গল থাকে অথবা যদি তার দশমে যদি মঙ্গল থাকে তাহলে কিন্তু মঙ্গলের দৃষ্টিটা শুক্রের উপরে এসে পড়ে তার দশমে মঙ্গল থাকলে তার দৃষ্টিটা শুক্রের উপরে এসে পড়ে সপ্তমে মঙ্গল থাকলে তার দৃষ্টিটা শুক্রের উপরে এসে পড়ে ষষ্ঠে মঙ্গল থাকলে তার দৃষ্টিটাও কিন্তু আলটিমেটলি আপনাদের শুক্রের উপর এসে পড়ে তাই শুক্রকে যদি কোনোভাবে মঙ্গল প্রভাবিত করে তাহলে কিন্তু তার মধ্যেও কিন্তু সেক্সচুয়াল চাহিদাকে অত্যাধিকভাবে বাড়িয়ে দেয় এবং তার মধ্যে একটা ওয়াইল্ড সেক্স ব্যাপার ক্রিয়েট করে এবং সেই সঙ্গে শুক্র মঙ্গল যোগের জন্য তারা জীবনে কিন্তু প্রচুর আর্থিক প্রতিপত্তি লাভ করতে পারে তবে শুক্র এবং মঙ্গল যোগের জন্য তাদের মধ্যে না একটু কথাবার্তার মধ্যে একটু আমি কি বলবো কথাবার্তার মধ্যে খুব স্পিডি ব্যাপার চলে আসে তাদের মধ্যে শালীনতা বোধ বিশেষ করে কথার মধ্যে একটা হই হই করে কথা বলে দেওয়া ঠিক আছে দুমদাম করে একটা কথা বলে দেওয়ার টেন্ডেন্সি কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারে যেখানে শুক্র কিন্তু প্রচুর সফিস্টিকেট প্ল্যানেট মঙ্গল কিন্তু একটু পুরুষাকার প্ল্যানেট তাই মঙ্গলের সঙ্গে শুক্র থাকা কিন্তু আপনাদের লাইফে সেক্সুয়াল প্লেজারের ক্ষেত্রে ভালো অর্থের ক্ষেত্রে ভালো আর্থিক প্রতিপত্তির দিক থেকে ভালো কিন্তু এখানে সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার কিন্তু খুব টেন্ডেন্সি ক্রিয়েট করে সাথে জন্ম থাকে শুক্র মঙ্গল যোগ থাকবে ওকে অন্য দিক থেকে যেটা বলবো কারো জন্মছকে যদি লগ্নের উপর বিশেষভাবে যদি রাহুর প্রভাব বর্তায় তাকেও কিন্তু খুব সাবধানে থাকতে হবে লগ্নের উপর রাহুর প্রভাব থাকলে তার মধ্যে মাইন্ডের মধ্যে একটা ধোঁয়াশা ক্রিয়েট করে তার মাইন্ডের মধ্যে একটা ক্রিয়েটিভ পাওয়ার থাকলেও তার জীবনে যেমন প্রচুর প্রতিবন্ধকতা ক্রিয়েট করে তার মধ্যেও কিন্তু প্রচুরভাবে সেক্সুয়াল একটা চাহিদাকে কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারে লগ্নের উপর মঙ্গলের প্রভাব পড়লে মেনলিভাবে লগ্নের উপর মঙ্গলের প্রভাব পড়লে তো হবেই যেমন ধরুন পঞ্চমভাবে লগ্নে ইয়ে থাকলে রাহু থাকলে সেখানে কিন্তু তার দৃষ্টিটা লগ্নের উপরে এসে পড়ে সপ্তমভাবে যদি রাহু থাকে তার দৃষ্টিটাও কিন্তু লগ্নের উপরে এসে পড়ে নবমভাবে যদি রাহু থাকে তার দৃষ্টিটাও কিন্তু লগ্নের উপরে এসে পড়ে চতুর্থ ভাব আমরা জানি মেন্টালিটির ভাব তাহলে কিন্তু তার মধ্যেও কিন্তু অলরেডি ভাবে আমরা রাহুর একটা প্রভাব তার মেন্টালির মধ্যে আসবে এছাড়া যদি কারো অষ্টমভাবে রাহু আসে তার মধ্যেও কিন্তু সেক্সুয়াল টেন্ডেন্সিকে অত্যাধিকভাবে বাড়িয়ে দেয় কেননা অষ্টম ভাব কিন্তু সেক্সুয়াল ভাব এবং অষ্টম ভাবে রাহু থাকলে তার মধ্যেও কিন্তু একটা মনে রাখতে হবে অষ্টম ভাবে রাহু থাকলে তারা তারা কিন্তু অনেক সময় লোকের উপকার করতে গিয়ে অনেক সময় ঝামলায় জড়িয়ে পড়ে এই সমস্ত ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে পরবর্তী যেটা বলবো ডি নাইন চার্টে অর্থাৎ নবাংশ চার্টে যদি শুক্র উচ্চস্থ থাকে তাহলেও কিন্তু শুক্র আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু আপনার মধ্যে সেক্সুয়াল চাহিদাকে অনেক গুণে বাড়িয়ে দেবে অন্য দিক থেকে সপ্তম ভাব মানে আমরা জানি পাবলিক ডিলিংস আপনাদের ম্যারেজ লাইফ আপনাদের প্রেমের ব্যাপার আপনাদের অ্যাকচুয়ালি বিবাহ ম্যারেজ লাইফ পার্টনার বা আপনাদের প্রেমি প্রেমিকাকে ইন্ডিকেট করে সপ্তম ভাব বা আপনাকে মানে আপনার আপনি নামক সপ্তাহকে অন্য মানুষ কি চোখে দেখছে সেটা কিন্তু সপ্তম ভাবকে লিড করে তাই সপ্তম ভাবের সঙ্গে অষ্টম ভাবে যদি কোনো কানেকশন তৈরি করে যেমন ধরুন সপ্তম মধ্যে চলে গেল অষ্টমে অথবা অষ্টম মধ্যে চলে এলো সপ্তমে এইভাবে যদি কোনো রকম কানেকশন তৈরি করে সপ্তম মধ্যে চলে গেল অষ্টমে অথবা অষ্টম মধ্যে চলে এলো সপ্তমে এইভাবে যদি কোনো কানেকশন তৈরি করে অর্থাৎ মুদ্রা কথা আমি এটাই বলতে চাইছি যে সপ্তম ভাবের সাথে যদি অষ্টম ভাব সপ্তম ভাব মানে হচ্ছে লাইফ পার্টনার আপনার প্রেমিক প্রেমিকা আপনার পাবলিক ডিলিংস সেটার সাথে বা ম্যারেজ লাইফ হ্যাঁ এই ব্যাপারটার সাথে যদি আপনার অষ্টম ভাব অর্থাৎ সেক্সের জায়গা যদি মিলে যায় বা মিশে যায় তাহলে কিন্তু আপনার অবশ্যই সেক্সুয়াল টেন্ডেন্সিকে বাড়িয়ে দেবেই দেবে পরবর্তী যেটা বলবো কারো জন্মছকে যদি মাঙ্গলিক দোষ থাকে মাঙ্গলিক মেয়েদের অনেক সময় আমাদের পূর্বপুরুষ বা পূর্ব কালে যখন অ্যাকচুয়ালি অ্যাস্ট্রোলজি এসছিল সেখানে কিন্তু মেয়েদের বলা হতো মাঙ্গলিক মেয়েদের সঙ্গে একদম বিয়ে নয় যেখানে স্বামীর মৃত্যু হবে অ্যাকচুয়ালি সেখানে মেন ব্যাপারটা ছিল মাঙ্গলিক মানে তার মধ্যে সেক্সুয়াল টেন্ডেন্সি অনেক বেশি থাকবে তার স্বভাব চরিত্র খারাপ হবে এটা ভাবা হতো কিন্তু এটা সবসময় ঠিক নয়
তাই মাঙ্গলিক দোষ যাদের রয়েছে অর্থাৎ লগ্নে মঙ্গল থাকলে দ্বিতীয় মঙ্গল থাকলে সপ্তমে মঙ্গল থাকলে অষ্টমে মঙ্গল থাকলে দ্বাদশে মঙ্গল থাকলে অর্থাৎ মঙ্গল যদি কোনোভাবে সপ্তম বা অষ্টম ভাবকে প্রভাবিত করে দৃষ্টির মাধ্যমে বা থাকার মাধ্যমে তাহলেও কিন্তু আপনাদের মধ্যে সেক্সুয়াল টেন্ডেন্সিকে একটু বাড়িয়ে দেবে পরবর্তী লাস্ট যেটা বলবো নট লিস্ট লাস্ট বাট নট লিস্ট সেটা বলবো লগ্নে রাহু থাকলে অথবা সপ্তমে রাহু থাকলেও কিন্তু আপনাদের মধ্যে সেক্সুয়াল টেন্ডেন্সিকে অনেক গুণে বাড়িয়ে দেয় আমি যে যে কথাগুলো বললাম সেগুলো থাকলেই যে আপনাদের মধ্যে খুব নেগেটিভ সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন সেক্সুয়াল চাহিদিকে অত্যাধিকভাবে বাড়িয়ে দেবে বা আপনি ভুল পথে চলে যাবেন সেটা ঠিক নয় মানুষের জীবনে অবশ্যই সেক্সের প্রয়োজন আছে অবশ্যই ফিজিক্যাল রিলেশনের দরকার আছে কিন্তু সেটা যে দরকার নেই একদম বলতে পারি না কারণ মানুষের মধ্যে সব মানুষ কিন্তু একটা মানুষের মধ্যে দোষ গুণ নেই কিন্তু মানুষ কিন্তু সেটা যেন তার লিমিটের বাইরে না যায় সেটা আমাদের কিন্তু ওয়াকিবহল থাকতে হবে আমি যে যে ব্যাপারগুলো বললাম সেটা থাকলেই যে আপনার মধ্যে একটা নেগেটিভ ব্যাপার চলে আসবে সেটা নয় আপনার বাচ্চার যদি লগ্ন খুব স্ট্রং থাকে লগ্ন প্রতি যদি শুভ জায়গায় অবস্থান করে বা লগ্ন প্রতি যদি স্ট্রং থাকে আপনার বাচ্চার যদি বৃহস্পতিদেবের প্রভাব যদি স্ট্রং থাকে তাহলে কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারগুলো থাকলেও থাকলেও কিন্তু আপনাকে কখনো ভুল পথে যেতে দেবে না ভুল সম্পর্কের মধ্যে কখনোই জড়াতে দেবে না এটা কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে এই ব্যাপারগুলো হলেই যে আপনার মধ্যে বাজে কিছু চলে আসবে আপনি ভুলভাল সম্পর্কের মধ্যে না চাইতে জড়িয়ে যাবেন এটা বলা যায় না তাই যাদের বাচ্চাটে এই সমস্ত প্রবলেমগুলো থাকলেও যদি লগ্ন স্ট্রং থাকে বা লগ্ন প্রতি শুভ অবস্থায় থাকে বা বৃহস্পতিদেব স্ট্রং থাকে তারা তাদের মধ্যে কিন্তু একটা নৈতিকতা থাকবে তারা মানুষ হিসেবে ভালো হবে তারা বুঝতে পারবে তার নিজের জীবনের কোন জায়গাটাকে তাকে বেরিয়ার রাখতে হবে লিমিট রাখতে হবে তারা কিন্তু সেখানে কিন্তু কখনোই নেগেটিভ হয়ে যাবে না এই ব্যাপারটা আমাদের মনে রাখতে হবে ওকে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই সমস্ত যোগগুলো থাকলেও যা কারো যদি জন্মঝকে লগ্ন খুব ডাউন থাকে বৃহস্পতি যদি খুব ডাউন থাকে লগ্ন প্রতি খুব ডিস্টার্ব থাকে তাহলে কিন্তু তার অবশ্যই ভুলভাল সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার একটা টেন্ডেন্সি ক্রিয়েট করেই দেবে ওকে অন্য দিক থেকে যদি রাহুর প্রভাব খুব বেশি থাকে জন্মছকে বা তার যদি চার সংখ্যার মতো কোনো সংখ্যায় জন্ম হয় বা ধরুন কোনোভাবে রাহু প্রভাবিত করছে শুক্রকে মঙ্গলকে অষ্টম ভাবকে সপ্তম ভাবকে লগ্নকে ঠিক আছে তাহলে বা তার রাহুর প্রভাবিত কোনো মানুষ যদি হয় তাহলে কিন্তু তার মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই ভুল সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া তার মধ্যে ডিস্ট্রাকটিভ মেন্টালিটিকে অবশ্যই ক্রিয়েট করবে এবং যেটা তার লাইফে কিন্তু অনেক অংশে দেখে মনে হবে সে খুব স্মার্ট খেয়ে সে খুব স্পরওয়ার্ড কিন্তু তার লাইফে গঠনমূলকভাবে কনস্ট্রাকটিভগতভাবে তার লাইফে সে নিজে না চাইতেও অনেক কিছু কমপ্লেক্স করে কিন্তু সে দিতে পারে তাই আপনাদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে আপনাদের অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে যদি আপনারা এই সমস্ত ব্যাপারে যদি জড়িয়ে পড়েন বলে মনে হয় তাহলে অবশ্যই আপনারা বৃহস্পতিদেবের প্রতিকার করতে পারেন বা আপনার বাচ্চাদের যে জায়গাটাকে প্রবলেম রয়েছে বলে মনে করছেন সেই জায়গাটাকে সঠিকভাবে যদি প্রতিকার করেন তাহলে এই ব্যাপারের মধ্যে অবশ্যই জড়াবেন না অবশ্যই আপনার নিজেকে অনেকটা সংযত রাখতে পারবেন আমি এটা বিশ্বাস করি প্রত্যেক মানুষই কিন্তু ভালো থাকতে চায় প্রত্যেক মানুষই কিন্তু সুখী হতে চায় কিন্তু সুখী থাকা রাস্তার মধ্যে একটা রাস্তা হচ্ছে নিজেকে কনফাইন করা নিজের কিছু ক্ষেত্রে বেরিয়ারকে মেনটেন করা নিজের কিছু ক্ষেত্রে লিমিটেশনকে মেনটেন করা অবশ্যই অর্থ ইনকাম করতে হবে অবশ্যই জীবনে ভালো একটা রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করতে হবে কেননা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা অনুযায়ী আমরা দেখেছি কোনো মানুষ কতটা খুশি জীবনে আশি বছরের মতো মোটামুটি একটা সমীক্ষা করে একটা গবেষণা করে দেখেছেন যে কোন মানুষ জীবনে সব থেকে খুশি সে হচ্ছে যার লাইফে একটা হ্যাপি রিলেশনশিপ রয়েছে তার কতটা বাড়ি বড় না ছোট তার সম্পত্তি বেশি আছে না কম আছে তার অর্থের প্রাচুর্য আছে না কম আছে সেটা কোনো ম্যাটার নয় কিন্তু যার জীবনে একটা ভালো সম্পর্ক রয়েছে সে সব থেকে বেশি খুশি এই ব্যাপারটা কিন্তু আমরা পেয়েছি তাই সম্পর্কের মধ্যে খুশি হতে হলে কিছু বেসিক কিছু ক্রাইটেরিয়াকে আমাদের অবশ্যই মেনটেন করতে হবে তার সেই ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এইগুলো যদি আপনার মনে হয় আপনি এই সমস্ত ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে নিজে থাকতে পারছেন না অবশ্যই আপনার পার্চারকে সঠিকভাবে অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে এই সমস্ত প্রবলেমকে অবশ্যই মিনিমাইজ করতে পারেন এখানে লজ্জার কিছু নেই মানুষের জন্মছক মানুষকে নিয়ে যায় এবং সেই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে যদি সঠিকভাবে শর্ট আউট করে ঠিকভাবে করে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এই সমস্ত প্রবলেমটাকে অনেকটা অনেকটা আমরা মিনিমাইজ করে দিতে পারেন এখানে লজ্জার কিছু নেই মানুষের মধ্যে অবশ্যই একটা মানুষের মধ্যে অবশ্যই তার সেক্সুয়াল চাহিদা থাকবে কিন্তু সেটা কোথায় সে অ্যাপ্লাই করছে সেটা কিন্তু বড
जो सब फालतू टपिक क्षमा करबें अपन का बी अपारा सब भलो थकबें जो सत्य भलो लेगे थे अवश्य लाइक शेयर कमेंट्स करबें नमस्कार थैंक यू